ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல்ஸ் ஃபாத்தி ஸ்டடி பிளானட் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸாம் டிப்ஸ் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிஇடியோ மாடல் எக்ஸாம் ரிவிஷன் எக்ஸாம் இப்போ நம்ம எழுதிட்டு இருக்க டெஸ்ட் ஆகட்டும் அண்ட் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக இருக்க போர்டு எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்னக்கா ஆன்சர் மட்டும் எழுதுனால பத்தாதா அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இதில் நீங்கள் போய் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆளாக நான் உட்காந்து போட்டு எழுதவா அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் என்னென்னா ஆன்சர் எழுதுறீங்க அந்த ஆன்சரே வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உங்கள் ஸ்கூல்லே டீச்சர் இருக்காங்கன்னா அவங்க கிளாஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல அவ்வளோ பேரோட பேப்பரே அவங்க கரெக்ட் பண்ணால் உங்கள் பேப்பரில் ஆன்சர் தொலைவே பல மணி நேரம் ஆச்சுன்னா அப்புறம் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக ஆன்சர் தேடி தேடி கரெக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்குமே லேட் ஆயிரும் ஸோ அவங்களே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க என்னடா இது ஆன்சரே காணா எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு இதே நீங்களே நீட்டாக ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீட்டாக இருக்குது அண்ட் ஃபைனல் ஆன்சரும் இருக்குது நீட்டாக பாக்ஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பார்த்த உடனே வந்து ஓகே ஆன்சர் இருக்கு சோ கரெக்ட் அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி चेंज ஆகும் சோ அலாங் வித் ரைட்டிங் தி கரெக்ட் ஆன்சர் மேக் ஷர் யூ ரைட் இட் இன் a better way அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ பேப்பர் நான் அழகா எழுதிட்டு தப்பான ஆன்சர் எழுதி வச்சா மார்க் தருவாங்கங்கற ஐடியாலஜி கிடையாது நம்ம எழுதுற ஆன்சரை இன்னும் கொஞ்சம் பிரசன்டபிளா எழுதணும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா இதுக்கு நான் டோட்டலா 10 டிப்ஸ் வந்து எழுதி இருக்கேன் 1 பை 1 நம்ம போகலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படினா ஸ்டார்ட் வித் வாட் யூ நோ இப்போ क्वेश्चन பேப்பர் உங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த 15 minutes reading டைம் தருவாங்கல்ல இப்ப ஸ்கூல் एग्जाम्स தான் தருவாங்களா அப்படிங்க நமக்கு தெரியாது ஆனா வந்து ஃபைனல் போர்டு एग्जामல தருவாங்க பட் ஸ்டில் இப்பவே வந்து தராங்கனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 to 10 minutesல ஃபர்ஸ்ட் எல்லா क्वेश्चन பேப்பரை கோ த்ரூ பண்ணிருங்க ஓகேவா and then எந்த செக்ஷன்ல இருக்க क्वेश्चंस உங்களுக்கு மோஸ்டா தெரியுதோ அந்த செக்ஷன்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிரெஃபரபிளி நீங்க எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கனா லாஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்ல முடிங்க ஓகேவா ஏனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கது एमसीक्यूஸ் எந்த அளவுக்கு நமக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஆனா வந்து कंफर्म நம்ம எப்பனால வந்து லாஸ்ட் செக்ஷன் டி ல இருக்க 5 மார்க் क्वेश्चन நம்ம படிச்சு போம் சோ அதனால லாஸ்ட் செக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே பேக்வர்டா ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு போங்க ஓகேவா சோ செக்ஷன்ஸ் மிக்ஸ் அப் பண்ணி எழுதலாம் நோ इश्यूज நீங்க செக்ஷன் டி எழுதிட்டு அப்புறம் பி சி ஏ அந்த மாதிரி போகலாம் பட் பிரெஃபரபிளி நான் என்ன சொல்லுவேனா டி முடிங்க அப்புறம் சி பி ஏ லாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் முடிங்க ஓகேவா ஏனா வந்து अगेन நான் அத சொல்றேன் நீங்க ரொம்ப செக்ஷன்ஸ் மிக்ஸ் அப் பண்ணி எழுதிட்டீங்கனா கொஞ்சம் கரெக்ஷன் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அதனால அதையுமே நீட்டா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸ்டார்ட் வித் விச் எவர் செக்ஷன் யூ நோ எந்த செக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அந்த பேஜ்ல மேல ஒரு பாக்ஸ் போட்டு என்ன எழுதுங்க செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி என்ன செக்ஷனோ அந்த செக்ஷன் என்ன எழுதுறீங்கங்கிறத டாப்ல ஒரு பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னா ஒரு ஒரு செக்ஷனுக்கும் அண்ட் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் எவ்வளோ டைமுங்கிறத முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இது எக்ஸாம்ல போய் உட்கார்ந்த உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது இப்பவே நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரே பேட்டர்ன் தான் நம்மளுக்கு பேட்டர்ன் மாற போகிறது இல்லை அப்போ ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் எவ்வளோ டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த செக்ஷன் டினா இவ்வளோ டைம்குள்ளே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் செக்ஷன் சிக்கு இவ்வளோ டைம் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைமுமே எப்படி இருக்கணும்னா டூ அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர்ஸ்க்கு மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுங்க ஓகேவா அப்போ எங்கே நான் ஆல்ரெடி எனக்கே டைம் பார்த்தாது அப்படின்னா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுத எழுத சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வரும் ஸோ டூ அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர்ஸ்க்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நீங்கள் அந்த ரிமைனிங் வந்து லைன் போடுறது ரிவ்யூ பண்ணுற அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் டூ அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவரில் செக்ஷன் டிக்கு எவ்வளோ சி எவ்வளோ பி எவ்வளோ ஏ எவ்வளோ அதில் இருக்க ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் எவ்வளோ டைம் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு வாட்ச் கட்டிட்டு தான் போவீங்க ஸோ வாட்ச் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இவ்வளோ டைம் முடிஞ்சிருக்கு இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு எல்லா தெரியும்னு ஒரே கொஸ்டினுக்கு நிறையாவும் நீ ஒன்றுமே தெரிலன்னு உட்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது அதனால் இந்த டைம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுங்க அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்
தெரிஞ்சது எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்க டைமில் என்ன பண்ணலாம் இந்த தெரியாத கொஷின்ஸ் அங்கங்கே விட்டுருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரிவ்யூ பண்ண போகலாம் சரியா ஸோ இந்த டிப்பையுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிப்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கேயே சொன்னேன் இப்போ டூ அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா யூஸ்வலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் எழுதிட்டு இருப்போம் கரெக்டாக அவங்க பேப்பர் கொடு கொடுன்னு வாங்குற வரைக்கும் நம்ம எழுதிகிட்டே இருப்போம் அதில் எங்கே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறது நம்ம விட்ட இடம் அப்படியே போயிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதான் ஸ்கூல் எக்ஸாம் எழுதுறேனே அப்படின்னா பட் ஸ்டில் ஸ்கூல் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறீங்க இருந்தாலும் நீங்களாக ஓனாக உட்காந்து சாம்பிள் பேப்பர் போடும் போது தான் நீங்கள் சாம்பிள் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் ஷீட் வந்து ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாகவே கிடைக்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் ஷீட்ஸ் வாங்கிட்டு இதில் நீங்கள் வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஸ்கூல் எக்ஸாம் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே அவங்க கொடுக்கறது ரூல் ஷீட் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்ம எடு எழுத போகிற போர்டு எக்ஸாம் இந்த ஷீட்டில் எழுத போகிறோம் அப்போ இதில் நம்ம எப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஏன்னா வந்து வர்டிக்கல் ஷீட்டுக்கும் ஹரிசாண்டல் ஷீட்டுக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ சாம்பிள் பேப்பர்ஸுக்கு தான் வந்து டுடே ஸ்பான்சர் ஆஃப் ஓஸ்வால் ஸோ ஓஸ்வாலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே வந்து உங்களுக்கு சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் சிலபஸுக்கு அக்கார்டிங்காக வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் டெஃபினட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஷீட்ஸ் ஆன்லைனில் கிடைக்குது இதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டே நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் எப்படி வந்து பேப்பர் இந்த மாதிரி பேப்பரில் எழுதுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் புக்ஸ் வாங்கி சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து ஓஸ்வாலோட சிபிஎஸ்சி சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து டென் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து சிபிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ண சாம்பிள் பேப்பருக்கு அக்கார்டிங்காக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு சிபிஎஸ்சியாக வந்து ரிலீஸ் பண்ண கொஸ்டின் பேப்பர் இது என்னென்னா லாஸ்ட் இயர் போர்டு எக்ஸாம் இருக்கும்ல அந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட எல்லா செட்ஸுமே வந்து நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு மைண்ட் மேப்ஸ் ஓஸ்வால்னாலே மைண்ட் மேப்ஸ் தான் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஆன் டிப்ஸ் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சிபிஎஸ்சி வந்து இஷ்யூ பண்ண சாம்பிள் பேப்பர் சாம்பிள் பேப்பர் இது வந்து லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகேவா ஸோ சிபிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ண வந்து சாம்பிள் பேப்பர் அண்ட் அதுக்கு சிபிஎஸ்சியா ரிலீஸ் பண்ண மார்க்கிங் ஸ்கீம் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஆன்சருக்கு கியூஆர் கோடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்க்கு வந்து ஹின்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ போர்டு எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதை ஃபுல் மார்க் வாங்கினாங்களோ அவங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டை ஒரு ஒரு கொஷினுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் அவங்க என்ன ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியல எப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதை பார்த்தே நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு கொஷனுக்குமே எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே இந்த புக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ரிமைனிங் செட்ஸ் என்னென்னலாம் கொஷின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இவங்களுமே ஆன்சர் அதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கும் இதுதான் ஆன் டிப்ஸ் நோட் சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் டயக்ராம்ஸ் அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எல்லா சாப்டர்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் பேப்பர் பார்ப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் சாம்பிள் பேப்பர் ரிலீஸ்ட் பை சிபிஎஸ்சி ஓகேவா ஸோ அதோட என்டையர் கொஷின் பேப்பர் சிபிஎஸ்சி இந்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க சாம்பிள் பே
நம்ம வந்து என்ன கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டிருந்தோமோ இங்கே இருக்கும் ஆன்சர் இங்கே எழுதியிருப்போம் அது ஒரு ரஃப் காலம் ஐ மீன் அந்த ரஃப் கேல்குலேஷன்ஸையுமே பெண்ணில் போட்டிருப்போம் அப்போ கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது தான் ஆன்சரா இல்லை இது தான் ஆன்சரானே தெரியாது கடைசியில் ஓகேவா ஸோ அதனால் ரஃப் காலமாக பென்சிலில் பண்ணோம் அதுலேயுமே என்ன பண்ணணும் பேப்பரில் சைடில் ரஃப் காலம் ஸ்டார்டிங்லேயே வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சிட்டு அதில் மட்டும்தான் நீங்கள் போடணும் அதுவும் பென்சிலில் மட்டும்தான் போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் திங் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது இது தான் இருக்கிறதுலே காமன் மிஸ்டேக் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது என்ன எழுதுறோமோ அப்படியே அடிச்சிருவோம் அதையுமே என்ன பண்ண மாட்டோம் இப்படி எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இதை அடிக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரைக்லாம் பண்ணுறது இல்லை அதை அப்படியே உட்காந்து கிரிக்கி அதில் டிசைன்லாம் போட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ஓகேவா எழுதியிருக்கீங்க ஒரு பெரிய பேராகிராஃபாகவே இருக்கட்டும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் பேஜ் கூட வரலாம் ஓகேவா சிம்பிளாக பென்சில் எடுத்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பென்சிலை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சிருமே அதுக்காக நான் கரெக்ஷன் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணவா பெலிக்கன் யூஸ் பண்ணவானா நோ அது நம்மளுக்கு அலோடே கிடையாது அதனால் இப்போ நீங்கள் எழுதுகிற ஸ்கூல் எக்ஸாம் சாம்பிள் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்பையும் பெலிக்கன் ஒயிட்னர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க இன்ஸ்டேட் மிஸ்டேக் அப்படின்னா பென்சிலில் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைக் தான் டிசைன் ரங்கோலிலாம் அதில் போடாதீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கொஷின் முடிஞ்சோடனே அதுக்கு ஒரு லைன் போட்டுருங்க அப்போ தான் இந்த கொஷின் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு ஈஸியாக விசிபிளாக இருக்கும் அண்ட் இந்த டிப்பை வந்து எப்போ போடுங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இந்த டூ அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவரில் முடிச்சிடுறீங்களே எக்ஸாம் ரிமைனிங் ஹாஃப் அன் ஹவரில் உங்களுக்கு தெரியாத கொஷனை முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் கொஷின் போட் கொஷின் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த லைனை போட்டுறோம் அது ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது ஓகேவா அதனால் இந்த லைன் போடுறத இதை ஏன் நான் எண்டில் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க லைன் போடணும் நான் ஒரு சம்மம் எழுதி முடிச்சுட்டு அப்போ தான் பொறுமையாக ஸ்கேல் எடுத்து பொறுமையாக பென்சில் எடுத்து அப்படியே கோடு போட்டுட்ருப்போம் இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சுருங்க லாஸ்ட்டில் இருக்க டைமில் நம்ம ஃபாஸ்ட் கோடு போட்டு முடிச்சிருங்க ஓகேவா அண்ட் கன்ஃபார்ம் கோடு போடுங்க ஆனால் வந்து எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தயவு செஞ்சு போடாதீங்க லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எழுதுறப்போ கான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி என்ன எழுதணும் ஃபார்ம்லாம் கரெக்டாக அதை அதில் மைண்டை வச்சு போடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் திங் எதுவுமே தெரியலன்னா எதையாவது எழுதி வச்சுட்டு வாங்க ஓகேவா அந்த கொஷனே எனக்கு தெரியாது இது என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னா அட்லீஸ்ட் அதில் இருக்க ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்த மாதிரி எதாவது படிச்சிருப்பீங்களே எங்கேயாவது கேட்ட மாதிரியாவது இருக்கும்ல ஏதாவது அதில் எழுதி வைங்க ஓகேவா இல்லை இந்த சம்மம் எனக்கு போடவே தெரியாது டிவை பை டிஎக்ஸ் இருக்கு அல்லது ஏதோ டெரிவேட்டிவ் கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்களா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வைங்க இன்டெகிரலா நீங்களா வந்து ஃபார்ம்லா போட்டு வைங்க ஏன்னா எதுவுமே தெரியாதப்பா அட்லீஸ்ட் எதையாவது எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதில் மேபி உங்களுக்கே தெரியாமல் அது கரெக்டாக இருக்கலாம் ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்ல மேபி அந்த ஃபார்ம்லாம் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்டெப் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெப் மார்க் உண்டு மேபி நீங்கள் போட்ட நாலு ஸ்டெப் கரெக்டாக இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க எனக்கு ஆன்சரே இது போட தெரியாது அதனால் நான் ஏன் இதை அட்டன் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படி நாள் மார்க் வராதுல்ல அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க மேபி ஸ்டெப் மார்க் அது வரைக்கும் இருக்கலாம்ல அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்காவது வரும் அண்ட் இதுவுமே இல்லைன்னா இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேபி அந்த கொஷனே மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் போர்டு எக்ஸாமில் கூட உங்களுக்கு அந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு சில வாட்டி மிஸ்டேக் வரும் ஓகேவா அப்படி அந்த கொஷினே மிஸ்டேக்கா இருக்குன்னா அவங்க ஃபுல் மார்க் அதை கொடுத்துருவாங்க எப்ப கொடுப்பாங்கன்னா நீங்க அந்த கொஷின் நம்பரை எழுதி இருக்கணும் ஆன்சர் ஷீட்ல நீங்க அந்த கொஷின் நம்பரே எழுதல அதை அட்டனே பண்ணலனா உங்களுக்கு அந்த கிரேஸ் மார்க் வராது ஸோ அந்த கேசஸ் கூட இருக்குது அதனால் எதுவுமே தெரியலனா கூட எதையாவது எழுதிடுங்க அதுக்கு நான் எல்லாத்தையுமே எதையாவது எழுதி வச்சிடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இது சுத்தமாக அதில் இருக்குது எந்த கான்செப்டுமே தெரிலனா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாஸை போட்டு சம் அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் திங் ரிவ்யூ ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் ஸோ இந்த ஹாஃப் அன் ஹவரில் என்னக்கா எங்களுக்கு இவ்வளோ வேலை சொல்கிறீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன விஷயமாக தான் தெரியும் லைன் போட அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் இந்த ஸ்பேஸ் விட்டதை எழுதுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஓகேவா மீதி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா எல்லா செக்ஷனும் கவர் பண்ணியாச்சா ரொம்ப ஈஸி ஒரு நிமிஷம் ஆகுமா எல்லா பேப்பரையும் திருப்பிட்டு செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாக்ஸ் போட்டிருக்கோமா இதுக்கு ஒன் மினிட் ஆகுமா எல்லா கொஷின்ஸும் ஆன்சர் தான் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்தந்த செக்ஷனில் அந்தந்த கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணியிருக்கோமா கொஷின் நம்பர் கரெக்டாக எழுதியிருக்கோமா அந்த கொஷின் அதுதான் ஆன்சர் அதுதான் க
அது எல்லாமே இருக்கா அண்ட் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் கரெக்டாங்கிறத செக் பண்ணிடுங்க இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக நீங்கள் செக் பண்ண டைமில் தான் எழுதுறப்பே ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி எழுதுங்க ஓகேவா எழுதுறப்ப எதையாவது ஒன்றை யோசிச்சுட்டு நீங்கள் எழுதாமல் அங்கேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபோக்கஸ்டாக போடுங்க சரியா ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு சில வந்து எக்ஸாம் ரிலேட்டட் டிப்ஸ் ஐ ஹோப் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து எப்படி பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் எல்லாம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஓஸ் வால் புக்ஸே வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி சாம்பிள் பேப்பர்ஸாக அந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் ஷீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இயர் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது ஸ்டடீஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் இந்த மாதிரி டிப்ஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ நான் வந்து உங்களை நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ்லாம